Hello everyone! Welcome back sa aming channel. Nagustuhan nyo po ba ang aming last na video? Give it a like! Ngayon, pag-uusapan natin ang 9 na uri ng isda na hindi mo dapat kainin. ating lahat na ang isda ay very delicious at healthy. Pero alam mo ba na may mga isda na hindi nakakabuti sa ating katawan? Number one, ang mga imported na catfish ay mas malaki kumpara sa normal na naturally grown na catfish. Dahil ang mga farmers ay naglalagay ng hormones sa mga ito para lalo itong lumaki. Kaya mas mainam na kumain ng free-grown catfish dahil ito ay mas less dangerous at nutritionally valuable. Mackerel Ang mackerel ay may mataas na mercury content na tinatanggap pero hindi clear ng ating katawan. Madalas, ang pinakamainam na mackerel ay ang Atlantic mackerel. Ito ay maaari mong kainin kahit gaano mo pakadami gustuhin. Tuna Ang tuna ay naglalaman din ng napakataas na mercury, lalo na ang mga blackfin at bluefin tuna. Dagdag pa rito, huwag po nating kainin ang mga tuna dahil ang iba sa kanila ay nearly extinct. Tilapia Wala masyadong healthy na fatty acids sa tilapia, pero may mataas itong concentration ng harmful fats na maaari mong ikumpara sa isang lard. Ang excess consumption ng ganitong isda ay maaaring mag sa increase ng cholesterol level at maaari kang maging sensitive sa allergens. Eel Ang mga eel ay nagka-contain ng madaming fat at sila ay madaling nakakapag-absorb ng industrial at farm waste sa water. At ang mga European eels ay also known para maging contaminated ng large amounts ng mercury. Pangasus Karamihan sa mga pangasus ay nakikita natin sa Vietnam, lalo na sa Mekong River. At ang Mekong River ay considered the most contaminated bodies of water in the world. Dagdag pa rito, ang pangasus fillet ay nagko-contain ng napakataas na nitrofurazone at polyphosphates. Ang mga ito ay carcinogens o nagkukos ng cancer sa ating katawan. Tilefish Ang isda na ito ay leader ng mercury contamination. Sea base Katulad ng tilefish, ang sea base ay nagkocontain ng ample amount ng mercury. Dollarfish Ang isda na ito ay tinatawag din na oilfish at ito ay naglalaman ng gempylotoxin, isang waxy substance that is not metabolized at all. Ang toxin na ito ay wala namang masyadong masamang epekto, pero ito ay maaaring mag ng indigestion. Para mabawasan ang level ng gempylotoxin sa mga isda, ang isda ay dapat na fry o greeny grill. Yan na nga ang 9 na uri ng isda na hindi mo dapat kainin o dapat mong iwasan. Maraming maraming salamat sa pakikinig at paalam!